শিক্ষার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আজ আমরা কথা বলবো বাত ব্যথা ও হাড় ক্ষয় রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে শুভ সকাল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাত ব্যথা তো আমাদের আছেই এরপরে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে হাড় ক্ষয় এবং হাড় ক্ষয় নিয়ে যখন কোন রোগী আসে আপনার কাছে প্রথমত তার উপসর্গগুলা কি বলে এবং লক্ষণ কি কি প্রকাশ পায় আপনাকে ধন্যবাদ আসলে হাড় ক্ষয় রোগ এটা যে কোনো বয়সে হতে পারে কিন্তু সাধারণত বয়োবৃদ্ধ যারা যাদের বয়স চল্লিশের উপরে তাদের এই এই রোগটা কমন যেটা আমরা বলি আথ্রাইটিস রোগ তো আথ্রাইটিস রোগের অন্যান্য বয়সে হতে পারে যেমন বাচ্চাদের হতে পারে বা মধ্য বয়সে হতে পারে কমন আমরা যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি যেটা হাড় ক্ষয় বোঝা যায় প্রথমত যেমন হাঁটু ব্যথা তারপরে হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে ব্যথাটা একটু জ্বালা পোড়া টাইপের হতে পারে বা মুভমেন্ট করলে হাঁটা চলাফেরা করলে ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা বা ব্যথাটা বেড়ে যায় বা স্পেসিফিক কোনো একটা জোড়া যেমন হিপ জয়েন্ট হোক হাঁটু হোক অ্যাঙ্কেল হোক গোড়ালির জোড়া হোক বা হাতের জোড়া হোক যখন সে মুভ করলে বা নাড়াচাড়া করতে গেলে বা কাজ করতে গেলে তার ব্যথা বেড়ে যায় বা মুভ করতে গেলে কষ্ট হয় তাহলে প্রাইমারি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা আথ্রাইটিস বা কোনো হাড় ক্ষয় রোগের সমস্যা হতে পারে কমন যদি সেটা স্ট্রাকচারাল হয় বা জয়েন্টে হয় ব্যথা কিন্তু সব সময় যে জোড়ার মধ্যে হবে তা না ব্যথা মাসেল হতে পারে স্কিনে হতে পারে বা অন্যান্য সব টিস্যুগুলোতে হতে পারে বা রেফার টাইপ পেইন হতে পারে কিন্তু যখন জয়েন্ট ক্ষয় হয় তখন ওই যেই জোড়াটা ক্ষয় হয় বা হতে পারে সারা শরীরের জোড়া ক্ষয় হতে পারে স্পেসিফিক হাঁটু ক্ষয় অনেক সময় বলে থাকে যে আমার জয়েন্টে পেইন আছে হয়তো স্পেসিফিক কিছু জয়েন্টের কথা বললো আবার সারা শরীরে হাড়ে পেইন আছে পেইন থাকতে পারে মাংস পেশিতে পেইন আছে সেটা কেন হয় হ্যাঁ সেটা হাড় ক্ষয় রোগে হতে পারে যখন হাড় ক্ষয় হয় তখন জোড়াতে যেমন সমস্যা হয় তো জোড়াটা তো বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে সফট টিস্যু আছে মাসেলস আছে তখন ওই প্রদাহটার কারণে চারপাশের মাসেলসগুলো অনেক কারণে আপনার স্টিফ হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় টাইট হয়ে যায় জয়েন্টের স্ট্রাকচার নিচে আসে আমরা যেটা বলি তো যখন খিঁচে আসে তখন কিন্তু ওই মাসেল পেইন হয় অন্যান্য যে যে যেটা বলছেন আপনি যে মাংসপেশির ব্যথা হতে পারে নার্ভের পেইন হতে পারে মানে একটার সাথে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানে শরীরের যদি কোনো জোড়া কোনো কারণে ক্ষয় হয় সেটা যে কোনো ডিজিজ প্রসেস থেকে হোক না কেন সে জোড়াটা তো তো সমস্যা হবে নট ওনলি যে আপনার ব্যথা হবে তা না জোড়াতে ধরেন অনেক সময় আনপ্লেজেন্ট পারসেপশন হতে পারে যে অসহনীয় একটা অনুভূতি হচ্ছে হচ্ছে বা ক্রিকিং টেপের ব্যথা না কিন্তু একটা অস্বস্তি অস্বস্তি সেটাও এক ধরনের ব্যথা ব্যথা তারপরে হচ্ছে আপনার ক্রেকিং মনে হবে যে ভিতরে একটা আওয়াজ হচ্ছে রুগী অনেক সময় বলে যে আমার জোড়ায় কটকট করে হ্যাঁ আওয়াজ হয় তারপরে জ্বালা পোড়া টাইপের সমস্যা হতে পারে জোড়া অনেক সময় কালার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ধরেন ডান হাঁটুটা ভালো আর বাম হাঁটুটা তার কালার চেঞ্জ ওখানে লাল হয়ে গিয়েছে বা কিছুটা ব্ল্যাকিশ চেঞ্জ মানে ওনার যে স্কিনের যে কালারটা সেটা অরিজিনালি আর নাই তারপরে হয়ে জোড়া ফুলে যেতে পারে অনেক সময় মানে খুব বেশি সোয়েলিং হয়ে যেতে পারে তারপরে জোড়া যেটা আমরা বলি ফাংশন ও লেসি মানে একটা জোড়ার যে যে ফাংশন জয়েন্টের যে কাজ সে কাজটা সে হারিয়ে ফেলতে পারে ওই জোড়া সে তখন ধরেন আমরা হাঁটু ভেঙে কি করি বসতে পারি নিচে তাহলে হাঁটুটা ফোল্ড হয় তো রুগী যখন হাঁটু ফোল্ড করতে যায় তার কাছে মনে হয় যে এটা ফোল্ড করতে পারতেছে না সে সে ব্যথার কথা নাও বলতে পারবে পারে বাট তার কাছে এটা ফোল্ড করা তার দ্বারা আর সম্ভব না তাহলে ফোল্ডিং যে ফাংশনটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো জয়েন্টের ক্ষয় আপনার অনেক কারণ হতে পারে ধরেন বয়সজনিত যেটা আমরা বলছি এইজিং প্রসেস জনিত আর ডিজেনেটিভ চেঞ্জ সাধারণত ফর্টি আফ এটা হয় এবং স্পেশালি মহিলাদের আগে হয় ডিটু হরমোনাল ইম্বালেন্স 
তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন খাবারের ইনসাফিসিয়েন্সি আপনি জানেন বাংলাদেশে সবারই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে যেটা ডি হাড় ও জোড়ার পুষ্টি সাধনে বা ঘটনে ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে থাকে অন্যান্য মিনারেলসগুলোর ঘাটতি আছে যেমন ম্যাগনেসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ফসফরাস এগুলা ঘাটতি আছে অনেক সময় ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে তবে এই সমস্ত কিছু ঘাটতির কারণেও ব্যথা হতে পারে আমরা আবারো এই প্রসঙ্গে ফিডব্যাক একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোনটি দিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো দর্শক কথা বলার সময়ে টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে বলুন খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে আমার আসলে যে ব্যাপারটা আছে একটা প্রশ্ন কথা ছিল আমার কথা হলো আমার আসলে কোনো কি যাব আজকে এক থেকে দেড় বছর যাবতই কোমরে প্রচন্ড ব্যথা করতেছে মানে এই ব্যথা করে আমার ব্যথা থাকে না আমার মাঝে মাঝে ব্যথা করে আমার থাকে না সেটা কি জাতীয় তারপরে হচ্ছে যেমন শোয়ার সমস্যা থেকে হতে পারে তো ওনার সমস্যাটা আমার কাছে বড় কিছু মনে হয় না আপনি কিছুদিন ভিটামিন ডি ইনজেকশন কিনতে পাওয়া যায় ভিটামিন ডি দুই লাখ বা তিন লাখ ইউনিট প্রতি সপ্তাহে একটা এরকম দশটা ইনজেকশান খান আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন কিছু ব্যায়াম দিয়েছি কোমর ব্যথার ওই ব্যায়ামগুলো আপনি করেন আর স্টুডেন্ট মানুষ খেলাধুলা করার চেষ্টা করবেন নিয়মিত চলাফেরা হাঁটা চলাফেরা খেলাধুলা এগুলা মানে প্রতিনিয়ত হালকা করে নিয়মিত করবেন এই সমস্যা চলে যাবে এটা বড় কোনো সমস্যা না मानसिक भाव भे तर उद्देश्य बोलतेमिटर তো সেই ক্ষেত্রে তার শারীরিক ডিসেবিলিটি আসতে পারে পঙ্গুত্ব আস্তে আস্তে কর্মহীন হয়ে পড়তে পারে তো যে কোনো ব্যথা বেদনা বলেন বা শারীরিক সমস্যা হলে কিন্তু মানসিক সমস্যাটা হয় আর রোগের এমন মানুষ দেখা গেছে যে এত হাসি খুশি তার জীবনের একটা সময় এত উচ্ছল সে ছিলেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই রোগটা হওয়ার পরে একেবারেই ভেঙে পড়েছে ভেঙে পড়ে চলাফেরাও তো করতে পারছেন না হ্যাঁ পারছেন না যেহেতু চলাফেরা করতে পারছেন না এজন্য মানসিক ভাবেও আরো ডিপ্রেসড হয় আর এমনিতেও যে কোনো শারীরিক সমস্যা হলে ছোট সমস্যা হোক ধরেন একটা সামান্য সর্দি জ্বর হলেও মানুষ কিন্তু ডিপ্রেশনে পড়ে আর যেহেতু মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস এটা অবশ্যই একটা বড় নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সো এবং এটার কিউরেবল বা ট্রিটমেন্টটা মানে এরকম না যে খুব ড্রামাটিক রেজাল্ট আসে হ্যাঁ খুব স্লো প্রসেস রোগও স্লো প্রসেসে আগায় আস্তে আস্তে এবং রোগীর দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন থেরাপি নেওয়া লাগে ওষুধ খেতে হয় এবং দেখা যায় যে প্রগনোসিস ইজ নট গুড মানে রোগের প্রগনোসিসটা ভালো না তো যার কারণে যে প্রগনোসিস বলতে আমরা বুঝি যে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে তারপরে যে হ্যাঁ তার উন্নতি হ্যাঁ ভবিষ্যৎ উন্নতি হওয়ার চান্স খুব কম থাকে আর কি যার কারণে ওনারা ডিপ্রেশনে পড়ে তো এই রোগীদেরকে আসলে আমরা ডিপ্রেশনে না গিয়ে যদি আমরা সাইকোলজিক্যাল থেরাপি দিতে পারি ফিজিক্যাল থেরাপি করাতে পারি এক্সারসাইজ করাতে পারি তাদের জন্য ফিজিক্যাল থেরাপিটা আসলেই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এই প্রসঙ্গে আসবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো 
অধ্যাপক হাবিবুর রহমান স্যার আমি ভালো ছিল ভালো এখন আমার প্রবলেম রইল আমি জুতা ভালো জুতা করতে একটু একটু হালকা ওজন জুতা করে আমার ব্যথা বা এরকম অনুভব হয় আর প্রায় সময় আমি যেরকম দম বন্ধ হয় এমন এমন মনে হয় ব্যথা হয় কোথায় আপনার শরীরের আমি হাঁটলে রক যেরকম আপনার আমারে যেরকম শ্বাসকষ্ট জাতীয় সমস্যা হয় তো এই ক্ষেত্রে আপনি ডাক্তার সাহেব যে ব্যায়ামগুলো শিখেছে সেগুলো আপনি কন্টিনিউ করেন আর সব সময় নরম জুতা পায়ে দিবেন আমরা সব রোগীদেরকে বলছি জুতা কেনার সময় অবশ্যই জুতার যে সোলটা বা যেটা তলা আমরা বলি সেটা যেন আপনি পায়ের সাথে যে অংশটা লাগানো উপরের অংশটা যারা সফট হয় জুতাটা সফট কিনবেন খালি পায়ে হাঁটবেন না এবং লাইট সফট জুতা কিন লাইট মানে পাতলা সফট জুতা কিনবেন এটা হচ্ছে আপনার একটা ভালো জুতা না হলে পায়ের তলা বিভিন্ন সমস্যা হবে কোমর ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে বিভিন্ন এক্সারসাইজ দেওয়া আছে দেখবেন কোমরের পায়ের ওগুলো আপনি করেন এবং বুকের শ্বাস প্রশ্বাসের এক্সারসাইজ আমরা বলি চেস্ট ফিজিও এগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে ওই ব্যায়ামগুলো আপনি করেন করলে এই যে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে আসবে ধরেন টানা প্রতিদিন সকাল বিকাল যদি পাঁচ ছ মিনিট করে করেন অনেক সময় আস্তে 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 এটা কমে আসবে আর এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপি অনেক কার্যকরী তো সেক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আমরা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে এক সময়ের একজন উচ্ছল মানুষ তিনি হয়তো হঠাৎ করে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে আক্রান্ত হলেন একেবারে তার লাইফটা আসলে খুব মেজারেবল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তাকে মানসিকভাবে বুস্ট আপ করা প্লাস হচ্ছে ফিজিওথেরাপি যদি তাকে দেয়া হয় কতদিন ধরে দিতে হবে এবং রেজাল্টটা কেমন আসে ধন্যবাদ আপনাকে এই জাতীয় যত ডিজিজ আছে যেমন এমএনডি আমরা বলি মোটর নিউরন ডিজিজ বা মাসেল ডিজিজ মায়োপ্যাথি বা প্রগ্রেসিভ এনি ডিসঅর্ডার অনেক অনেক নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার আছে অনেক ইভেন কি অর্থোপেডিক্যাল কন্ডিশন আছে যেগুলো প্রগ্রেসিভ হ্যাঁ রোগগুলো আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে ডে বাই ডে তো এই রোগগুলোর আসলে ট্রিটমেন্ট কি এই রোগগুলোর একমাত্রই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন আপনি ফিজিক্যাল বলেন মেন্টাল বলেন যে কোনো কিছু যদি অ্যাচিভ করতে চান বা রোগ থেকে তাকে বা বের করে আনতে চান তাহলে আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বাড়াইতে হবে বিভিন্ন থেরাপি করতে হবে ফিজিক্যাল থেরাপি করাতে হবে এবং পাশাপাশি রুগীকে রিক্রিয়েশনাল বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসে অংশগ্রহণ করাতে হবে যেমন তাকে খেলা দেখানো খেল খেলা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সামাজিক অ্যাক্টিভিটিসে মুভমেন্টে যাওয়া সমস্যা বলেন শারীরিক সমস্যাটা কি আপনি কি কষ্ট পান সেটা বলেন সেটা এনাদার ডিজিজ এনাদার রোগ আর একটা হচ্ছে ওনার হার ক্ষয় মেরুদণ্ডে 
ডাক্তার সাহেব বলেছে মেরুদণ্ডে ইনজেকশন দিতে হবে উনি হয়তো স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়ার কথা জানতে যাচ্ছেন যে সেটা দাও যাবে কিনা কথা বলতে পাচ্ছে এটা আর কি হতে পারে আপনি যেটা বলছেন সেটাও হতে পারে যেহেতু আবার খার ক্ষয় ইস্যু আছে তো হার ক্ষয়ের জন্য মেরুদণ্ডে কোনো ইনজেকশন সাধারণত দেওয়া হয় না এটা আপনাকে একটু ক্লিয়ার করি হয়তোবা ডাক্তার সাহেব আপনার ওই জরায়ুর অপারেশন করার জন্য স্পাইনাল বা মেরুদণ্ডে ইনজেকশন দিতে পারে সেটা করতে পারেন উনি ডাক্তার সাহেবরা তাতে কোনো আপনার ক্ষতি হবে না আপনি করেন আর হার ক্ষয় রোগের জন্য আমরা বিভিন্ন টেস্ট করি যেমন বিএমডি একটা টেস্ট আছে বোন মাস ডেন্সিটি টেস্ট বা এক্স রে ফিল্ম দেখলেও আমরা বুঝতে পারি পারি বা সিটি স্ক্যান অলসো ইন্ডিকেট যে আপনার হার ক্ষয় আছে কি না তো হার ক্ষয়ের যদি উপসর্গ না থাকে ধরেন আপনার ব্যথা নাই কোনো সমস্যা নাই সো নিজে নিজে হার ক্ষয় বার করার কোনো প্রয়োজন নেই তো আমার মনে হয় আপনি জরায়ের চিকিৎসা করেন আর যদি হার ক্ষয়ে থাকেও সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে প্রয়োজনে কি কারণে হচ্ছে সেটা কি আপনার বয়সজনিত বা খাবার থেকে হচ্ছে বা অন্য কোনো রোগ বা বিভিন্ন ডিজিজ থেকে হচ্ছে ওই কারণ নির্ধারণ করে চিকিৎসা করতে হবে তবে ভিটামিন ডি ম্যাগনেশিয়াম গ্লুকোসামাইন হায়ালিউরনিক অ্যাসিড বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট আছে যেগুলো হাড় ও জোড়া ক্ষয় রোদে প্রিভেনশন করে এবং কিছু খাবার আছে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার সূর্যের আলো হ্যাঁ সকালবেলার আলো এই রোদের রোদ এগুলো এবং সিজনাল যে সবজি শাক সবজি এগুলা আমাদের হাড় ও জোড়া ক্ষয়ে প্রিভেনশনে হেল্প করে পাশাপাশি এক্সারসাইজ মুভমেন্ট হাঁটা চলা ফেরা এগুলো প্রিভেনশনে হেল্প করে তো আপনাকে লাইফস্টাইল চেঞ্জ খাবার চেঞ্জ বা আপনার সাথে যদি মিলে যায় ওভাবে করেন আর যদি উনি অপারেশনের জন্য স্পাইনাল দিতে চায় অবশ্যই দিতে পারেন এটা নিয়ে আপনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি স্যার আমি জায়গা দানমুড়ি থেকে বলছি জি স্যার আমি পড়ে গেছিলাম পড়ে গিয়া ওই घुमाले <laughs> बुजते ওনার এমআরআই ছবি দেখতে হবে এমআরআই না দেখলে বোঝা যাবে না জি আসলে পোস্ট ট্রমাটিক অনেক সময় মানে মাইলোপ্যাথিক চেঞ্জ আসে হ্যাঁ স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন থেকে হতে পারে আস্তে আস্তে চেঞ্জ আসে তখন তো নার্ভগুলো ওকে জয়ে আসে সেটা হতে পারে কিন্তু উনি তো এখনো মানে হাঁটতে পারে ধরে হোক বা আস্তে আস্তে তো খারাপ হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি আগেই ওনাকে বলি আপনি হুইলচেয়ার নিয়ে নেন মানে জিনিসটা আমার কাছে বোধগম্য না আর কি মানে ব্যাপারটা ওনাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে পুনর্বাসন চিকিৎসা করতে হবে আপনি একজন বাদ ব্যথা পুনর্বাসন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন থেরাপি চিকিৎসার প্রয়োজন এগুলো আপনাকে করতে হবে এবং ও যদি প্রয়োজন হয় সার্জনের অপিনিয়নও নেওয়া লাগতে পারে কারণ ওই এমআরআইটা না দেখে আমি বলতে পারব না আসলে আপনার কি সমস্যা আছে তবে আপনাকে হুইল চেয়ার নেওয়া বা শুয়ে থাকা ওটাই হবে ভবিষ্যৎ আমি যদি ভবিষ্যৎ জানি আর একটা মানুষের তাহলে তো আমি অনেক অদৃশ্য জিনিসও জানি ঠিক না ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু আমরা চিকিৎসকরা রুগীদেরকে এমন কোনো কথা বলার কোনো উচিত হবে না যেটা আমি জানি না আসলে আপনার চিকিৎসা করলে আপনি ভালো তো হয়ে যেতে পারেন কেন আপনাকে হুইলচেয়ার নিতে হবে তো আমার মনে হয় আপনি বেটার রিহ্যাবিলিটেশন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখান ট্রাই করেন হ্যাঁ জীবনটা তো আগে আগে তো নিজে সুস্থ থাকতে হবে চেষ্টা করেন ওই কারো কথায় প্ররোচিত হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে আপনি হুইলচেয়ার আগে নিয়ে নেওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা আবারও আলোচনায় ফিরবো এবং দর্শকদের প্রশ্ন নিব উত্তর দেব একটা বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিএস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবং স্ক্রলে তো আমাদের ফোন নাম্বার আছে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন 
আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম আসলে অনেক ধরনের ডিজিজ আছে যেগুলোতে দেখা যায় যে আমরা বাদ ব্যথা মানে ব্যথা সংক্রান্ত বা প্যারালাইসিস অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে আমরা সেটাকে ওভারকাম করতে পারছি না কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশনের মাধ্যমে ওভারকাম করা সম্ভব মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি আর একটা আছে ডিজিজ মায়োস্থেনিয়া গ্রেভিস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাংসপেশী খুবই দুর্বল হয়ে যায় এবং ওনারাও কিন্তু খুব কষ্ট পান তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আসলে এই জাতীয় যত বলছিলাম যে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা ডিসএবিলিটিস বা শারীরিক অক্ষমতা হয় এই রোগগুলোতে তো এগুলার মূলত ট্রিটমেন্ট আছে রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট এবং আমরা দেখছি যে সারা ওয়ার্ল্ডে এতই রিসার্চ হচ্ছে সব রোগগুলো নিয়ে নট অনলি জি মেডিকেশন বিভিন্ন থেরাপি রিসার্চ হচ্ছে এক্সারসাইজ রিসার্চ হচ্ছে আমরা এই সকল রোগীদের বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন দিই যেমন চেঞ্জ হচ্ছে স্টিমুলেশনে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ দিয়ে দিয়ে যে আমরা কোন ফ্রিকুয়েন্সি তার জন্য বেটার রেজাল্ট আসে সেটা আমরা দেখি আমরা অতীতে দেখেছি রোগীগুলো ধরেন লাইফ লাইফ স্পানটা কমে যায় ধরেন একটা রোগ হওয়ার পাঁচ ছয় দশ বছর মধ্যে মারা যায় রোগী বা আস্তে আস্তে টোটালি বিছনায় পড়ে যায় ডিজেবল হয়ে হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে পড়ে কিন্তু এখন সেটা কিন্তু এক্সটেন্ড হচ্ছে এখন ধরেন সেটা পনেরো বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা যায় এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণ কারণটা হচ্ছে রিসার্চ ওয়ার্ক আমরা বিভিন্ন থেরাপি বিভিন্ন ইন্টারভেনশন দিয়ে থাকি রোগীগুলোকে এরপরে হচ্ছে রুগীর ওই যা বলছিলেন আপনি সাইকোলজিক্যাল একটা ড্রাইভ দিতে হয় রুগীকে মোটিভেশন এই রুগীগুলো যদি আমি ওই যে আগে রুগীর মতো বলে দিল যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তোমাকে হুইলচেয়ার নিয়ে নিতে হবে তা রুগী কিন্তু ওইখানেই সাইকোলজিক্যালি শেষ সে আর হুইলচেয়ার পরের দিনই নেওয়া শুরু করে দিবে কিন্তু তাকে বলা উচিত যে যদি তুমি ঠিকমতো এক্সারসাইজ না করো থেরাপি না নেও ঠিকমতো ওষুধ না ইয়ে করো লাইফ স্টাইল মেনটেন না করো তাহলে তোমাকে এটা হতে হবে তাহলে রুগী নিজের থেকে ট্রাই করবে ঠিক না রুগী সচেতন হবে রুগীর আত্মীয় স্বজন সচেতন হবে যেন সে একটা ভালো লাইফ পায় আমরা কেউ অমন না যে আমরা বেঁচে থাকবো বছরের পর বছর তা কিন্তু সম্ভব না কিন্তু যতদিন আমরা বাঁচবো একটা কোয়ালিটি লাইফ যেন লিড করা যায় সেটা কিন্তু সবারই কাম্য এবং যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে চলতে না হয় না হয় এবং বাংলাদেশের গড়ায় আমরা এখন একাত্তর উপরে সো আমরা অন্তত একাত্তর আশা করতে পারি যে বাংলাদেশের মানুষের যে একটা বেসিক গড়াই এখন এই রোগগুলো যখন হয় তখন ধরেন বিশ তিরিশ বছরে দেখা দিলে হয়তো সে পাঁচ ছয় সাত আট বছরে সে আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে তো যদি আমরা রিহ্যাবিলিটেশন করতে পারি অন্তত রোগটা প্রগ্রেস অব ডিজিজ বা প্রগ্রেশনটা কিন্তু আমরা স্টপ করতে পারি বা কমাতে পারি রিগ্রেশন এটা যেন কমে আসে যেন সে আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছিল সেটা কমে আসবে তো এই জন্য আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দরকার এবং রুগী জানে না আসলে কোথায় যেতে হবে এটার মূল ট্রিটমেন্টই হচ্ছে পুনর্বাসন কিছু ওষুধ থাকতে পারে যেমন যেমন যেটা আমি একটু বলতে যাচ্ছি যে মায়োস্থের মায়োস্থেনিয়া গ্রেভিস যাদের আছে তারা তো একজন নিশ্চয়ই একজন নিউরোলজিস্টকে দেখাচ্ছেন তার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করছেন কিন্তু হয়তো বা অতটা পুনর্বাসন সম্পর্কে আইডিয়া নেই হচ্ছে না বা খুব একটা তার ভালো হচ্ছে না ডিজিজটা খুব একটা ভালো প্রগ্রেস আমরা যেটা বলি প্রগনোসিস ভালো সেটা কিন্তু হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তার কি করা উচিত আসলে জানতে হবে একটা কথা আছে না বাঁচতে হলে জানতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসে আপনাকে জানতে হবে আর এখন তো পৃথিবী খুব সহজ আপনি এনি নলেজ সেটা আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন ডাক্তারি বলেন ধর্মীয় বলেন আপনি অনায়াসে পাচ্ছেন ঠিক না এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নলেজটি আপনি পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে রুগীদেরকেও জানতে হবে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বা আমাদের এই যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলা বা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ওনাদের কাজ কি আসলে মানুষকে কিছু দেওয়া জানানো জানানো সচেতনতা তৈরি করা আমরা এই বিষয়টিতে আসবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনি ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন देखाते আচ্ছা টিভি স্ক্রিনে দেখেন নাম্বার দেওয়া আছে ডিপিআরসি হাসপাতাল শ্যামলী রিং রোড ডিপিআরসি হাসপাতাল আপনার যারা আছেন আত্মীয় স্বজন বলেন ওই নাম্বারটা রেখে দিয়ে শ্যামলী রিং রোডে ডিপিআরসি হাসপাতালে আসলেই আমাকে দেখাতে পারবেন 
जी जी श्यामली डी पी आर सी हासपाल जी ढाका ढाका श्यामली धन्यवाद आपना क्या আমরা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি যে ডিজিজগুলো হয়ে থাকে বেশ সময় লাগে ভালো হতে সেই ক্ষেত্রে যদি কম্বিনেশন করা যায় যে মেডিসিন চলবে সাথে রিহ্যাবিলিটেশন করা হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রগনোসিস বা রোগের ইমপ্রুভমেন্টটা অনেক ভালো হয় অবশ্যই জি এই রোগগুলো আসলে দীর্ঘমেয়াদী যে কোনো ডিজেনারেটিভ রোগ বলেন বা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এগুলোর মূলত আসলে 90 টু 95% ট্রিটমেন্ট विभिन्न थेरपी विभिन्न एक्टिविटीज पशापी अपने सब मेडिकेशन हाँ ओषुधर प्रयोजन आज बोली रिहैब टीम रिहैबिलिटेशन टीम एखे निरोलजिस्ट तरह भूमिका पालन करषुद जार दवा दिवे फिजिकल थेरपिस तरह भूमिका पालन करा डिसिप्लिनारि डाक्त आज तरह क्ज करबें तो ये कम्बिनेशन ट्रिटमेंट जो रुगी के देवा जाए सर्वलेटेस्ट ट्रिटमेंट लेटेस्ट डाटा जो रुगी के इमप्लीमेंट करा जाए ताहोले रुगी रेजल्ट आशे भालो एवं आमी देखे थे जी डिटूरिएट करे थे जब मन माया पे थे रुगी मोटो न्यूरोन डिजीज़ रुगी ऐके बारे भी सना है टुटली अल्हम्दुलिल्लाह आम्रा डीपीआरसी ते रेखे जोखन ट्रीटमेंट दे रुगी अब अर हटा शुरू करे किंतु आम्रा इटा बोलची ना जी रुगी भालो है गिये थे � appropriate rehabilitation करते पारे तार प्रमाण होच्छे जे बिसनाई चिलो शेकन हारते पारे एटा इतो अनेक पावा अनेक बड़ो improvement improvement शे ये टच जो दे हमरा धोरे रखते पारे तत्ता life span जिता बा बॉयर जोरन शो तो पाँच छः बस्सर बा दोस्त बस्सर बेसे थकतो शे टा तो कुन आरो बारे अस्तस्ते बारे treatment टेर कारणे शे अनेक समय बारे � इजे एक टा एचीवमेंट इटी उसे अशोले ट्रीटमेंटे मूल मंत्रो एवं आम्रो कास करते से आम्रो तो देखन आम्रा आगे आम्रा विभिन्न स्टिमुलेशन यूज़ करता हम जमान गैल भानिक करेंट बा राशियन करेंट फेराडिक करेंट माइक्रो करेंट आम्रा बोली कि नार्व के स्टिमुलेट करो जन्नो because ये डिजीज़ गुला मोस्ट ऑफ द तो आम के नार्व के शोधेस करा बा नार्व इम्पल्स टके मेंटेन करा सो इटा रखन फ्रीक्वेंसी नहीं रिसर्च होच्छे जी कौन रुगे कौन रुगेर कौन फ्रीक्वेंसी टा भालो रिजल्ट आस्ते से तो इटा तो अशोले माने एक टा प्रोग्रेसिव माने रिसर्च वार्क एवं जो तो पीठी भी चलते थक बे तो तो नोटु नोटु अपडेट � अनेक वेलअप फैमिली तादेव प्रचुर टाका पोषा हुआ थे, किंतु माने शुद्ध है तो एक जो न्यूरोलॉजिस्टर अंडर ऐसे आते हैं, किंतु ऐसे फिजियोथेरेपी कोरे जे कतुटा तार भालो होते पारे, शे विषय टा शंपोर के एके बारे ही कोनु धारणा नहीं, रिहैबिलिटेशन की एटर जे दौरकार आते हैं बंग शे जे आदो इटा ते एक रुगी अपने रुगी देखें रुगी जो को उपकार ना हो ये अपन का खराब लगार दरकार आज हाँ अपने जो अपना रुगी भलो हाँ बोलो ना जी सब सब रुगी भलो हो जाए को सूझ नहीं आल्ला फाक आप ज्ञान दिए बाहर किस करतेब ना किंतु आमर ज्ञानेर शर्बतचो जोखन आमी पार बोना शर्बतचो बहुत टा तो आमर कोर कोर बो है जोतु टू कु पारा जाए तार जोन्नो कोरार एवं शे फैसिलिटीज तो आते आते शुद्ध जाना नोटा दौड़ कर जे जानले शे किंतु शे टा नीते पारे एवं जाना नोट पॉड देखते हैं तारा जाते एवं इम्प्रूव होते हैं आमदे श मतलब आमी मोहम्मद ग्यारह दिनों तक रहते हैं क्या बोलते हैं बोले आमी तार के बोलते हैं जैसे आमी यूरी के सिर्फ मतलब भूख से ना वाले आज के दिन आ रहे हैं बच्चों आमी सारे उस उसके सिर्फ मतलब कंट्रीनियर डॉक्टर हो जाए एक बार ना इस्लामिया बैंक हॉस्पिटल में बाहर उन्होंने डॉक्टर देखे से मुझे तो आप इस चारों ये इस करो ना आरो वाशरूम हाई कमेंट ये करो ऐसे चारों साल आमी आ स्वाभिमान वाले ऐसे जो समस्या रहती है हाथों बांगी बुझते भाई ना सर 
हाटू भेगे फोल्ड कर बस नाम नीचे बस टयलेट करते समस्या है फोल्ड करा जाए ना एवं डाक्त सबरा अपने चेयर बस पढ़ें हाईकमोड यूज करें नाम चेयर बस पढ़ें उन्नी एटार बर हो आसते आलहमदुल्ला बहु रुगी के अवस्था थे बेर आनते पे तो आपके रिहैबिलिटेशन ट्रिटमेंट ट्राई करते हैं चेष्टा करते हैं चेष्टा कर ले जाए से कथा बीना बाट हार सम्भवन ही बसि अनेक रुगी हो चेयर बद আলহামদুলিল্লাহ ঢাকা শহর কি সারা বাংলাদেশে इवन কি সারা পৃথিবীতে তো চেয়ারের সংখ্যা কমে আসছে মসজিদে আপনি খোঁজ নেন এটা আমার কথা না আপনারা যারা মসজিদের ইমাম আছেন বা মুয়াজ্জিন যারা মসজিদ কমিটিতে আছেন তাদের সাথে কথা বলেন মসজিদের চেয়ার চেঞ্জ হচ্ছে এখন চেয়ারস কমে আসছে ইউজ ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে কারণ ইমপ্রুভমেন্ট রোগী এখন আর চেয়ার লাগে না তো এটা আপনি ট্রাই করতে পারেন পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট আপনি আপনার মতো করে আপনার এলাকায় ভালো কোনো একজন डिजेबिलिटी रिहैब फिजिओ विशेषज्ञ के देखिए अपने विभिन्न थेरपी एक्सारसाइज ट्राई करें आल्लाफाक आपके हम मुक्ति दीते और देखा करते ट्राई करते अपनार ऊपर निर्भर कर रिहैबिलिटेशन नहीं कथा कतधर मडालिटीज आज थेरपी दीची एवं अनेक इम्प्रूव है सेगूलते जगह कठिन कठिन रोग आगो नहीं कथा बोलो एक रोग आज गुलेनबाड़ी सिनड्रोम से कारो ही होते जो बस एक भाइरस दिए जेहतु है सूतरा ए रकम एक रोग जो जो हो ही जाए तक आसले विचलित ना हो कि उचित আপনাকে ধন্যবাদ আসলে মানুষ জানে না বা জান এখন কিন্তু মানুষ অনেক ইমপ্রুভ বা জানে সচেতনতা বাড়ছে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন টেলিভিশন পত্র পত্রিকা পরেও মানুষ হ্যাঁ মানুষও জানতে চায় তা যার কারণে এখন এই রোগগুলা যে একটা ভালো জীবন পাওয়া যায় হ্যাঁ একটা হচ্ছে মানুষ ও রোগ হয়েছে ওকে মারা যাব তা এখন মারা তো আপনি এই মুহূর্তে যাচ্ছেন না কারণ এইসব রোগ মানে একটা মানুষ মারা যেতেও দশ পনেরো বিশ বছর লেগে যায় তা আপনি কি বিছানায় পড়ে থাকবেন সাইকোলজিক্যালি সে অলরেডি ডিপ্রেসড এবং রোগের প্রোগ্রেশন তো থাকতেই হতে পারে হতেই থাকে একটা সুস্থ লোক ধরেন তার কোনো রোগ নাই শরীরে সে কি হঠাৎ মারা যাবে না মারা যেতেই পারে তো আমি যদি রুগীকে আগেই মেরে ফেলি কথা বলে বা এমন কোনো ইয়া করে তা এটা তো আসলে ডাক্তারের কাজ না ডাক্তারদের কাজ হচ্ছে ট্রাই টু বেস্ট ওয়ে যে কিভাবে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাকে ভালো রাখতে পারি পৃথিবীতে চেষ্টা করা তো চেষ্টার মধ্যে আসলে যে আপনি বলছেন বিভিন্ন ডিজিজ গুলেনভেরি সিনড্রোম বা বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা এনি ডিসেবিলিটিস প্রত্যেকটা রুগীকেই কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশনের মাধ্যমে অন্তত যতদিন বেঁচে থাকে তার লাইফ ইস্তেমান বাড়ানো সম্ভব তার কোয়ালিটি অফ লাইফ অবশ্যই সম্ভব এবং তার প্রমাণ আমাদের ডিপিআরসি হাসপাতাল আমরা গুলিয়ানবেরি সিনড্রোম আমরা অনেক রুগী আমাদের এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ হেঁটে চলে গেছি স্টিল রুগী আছে আমি চ্যালেঞ্জ আমার বহু ভিডিও দেওয়া আছে ইউটিউব ফেসবুকে রুগীদের কথা এটা আমার কথা না যে তারা হ্যাপি তারা ভালো হয়ে গিয়েছে এখান থেকে এটা আরও দশ বছর আগে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশে যে আমরা দেখি না এই রুগীদের জিবিএস হয়েছে বলছে তুমি চলে যাও বাসায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করো থেরাপি দাও সে তার লাইফটা শেষ এই এই ধারণা থেকে আমাদের সবাইকে বেরো আসতে হবে সবাই সবার রেসপেক্ট নিয়ে নিয়ে পেশা নিয়ে কাজ করবে প্রত্যেক ডাক্তার তার পেশা থাকবে এবং টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে এবং আমাদের প্রয়োজন হলে আমরা কথা বলতে পারি যে ভাই এই রুগীটা এই অবস্থা আমার এই অবস্থা আমি ওষুধ দিয়েছি আপনি এটা ট্রাই করে দেখেন বা আমরা হেল্প নিতে পারি দিস ইজ টিম ওয়ার্ক আমরা তো সবাই আসলে ডাক্তারদের কাছ কি মানব সেবা সুস্থ রাখার জন্য এখন সুস্থ রাখতে গিয়ে যদি আমাদের প্রয়োজন আরেকজনের সাথে আমি কথা বলবো আমার অন্য কলিগের সাথে কথা বলবো অন্য ডিসিপ্লিনারি ডাক্তারের সাথে কথা বলবো তার থেকে আমি জ্ঞান নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই রুগীর স্বার্থে তাকে আমরা টিম ওয়ার্ক করতে পারি একসাথে বসে তো এটা যদি করা যায় এবং অনেকে জানে না অনেকে ধারণা যে রিহ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে বা ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে ব্যাড ধারণা বা সামাজিকভাবে ব্যাডভাবে প্রচলিত যেমন অনেকে আছে দ্যার ইজ নো ডিগ্রি পড়ালেখা নাই কিছু নাই সে ফিজিওথেরাপি করতে আসলে একটা দেখার বিষয় অবশ্যই যে কোনো ক্ষেত্রেই সেটা যে যে জায়গাটায় যাচ্ছে সেটা কতটা অথেন্টিক এবং একটা প্রপার জায়গায় সে যাচ্ছে কিনা এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো আরেকটি বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও হাড় ক্ষয়ের 
চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে প্রশ্ন রেখেছেন আমি সেই প্রশ্নটি নিচ্ছি অনিল রায় পঞ্চগড় থেকে তিনি লিখেছেন তার বাবার বয়স 60 বছর 60 ইয়ার্স এক বছর হলো স্ট্রোক হয়েছে প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে এখন করণীয় কি হ্যাঁ আসলে স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে থাকার এখন আর সুযোগ নাই বা সময়ও নাই বাংলাদেশে অবস্থানে নাই স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট কি স্ট্রোক দুই টাইপের হয় একটা হচ্ছে হেমোরেজিক আর ইসকেমিক স্ট্রোক তো প্রাইমারি মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট রোগী অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে রোগীর কিছু সাপোর্ট লাগে আইসিইউ সাপোর্ট লাগতে পারে বা বিভিন্ন মেডিকেল সাপোর্ট দরকার হয় অনেক সময় রোগী ফুল অজ্ঞান নাও হতে পারে কিন্তু কনসিকুয়েন্স হয়তো দেখা যায় যে রোগীর হাত পা অবশ বা এক পাশ প্যারালাইসিস কথা বলতে পারে না তার চোখের সমস্যা বা মুখ বেঁকে গিয়েছে হাতে শক্তি নাই হ্যাঁ এটা হয় সাধারণত মোটর ডিসএবিলিটিটা হয় মোটর ফাংশনটা কমে আসে সেন্সরি ওকে থাকে অনেক সময় সেন্সরিও সমস্যা হতে পারে পসরা পায়খানা সমস্যা দেখা দিতে পারে তো যে লোকটা ভালো ছিল আগের দিনও পরের দিন সে হাঁটতে পারে না চলতে পারে না কিছুই করতে পারে না তার ওই সময় মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট বলতে যেটা আমরা বুঝাই সাম মেডিকেশন নিউরোলজিক্যাল ওষুধ অনেক সময় হার্টের ওষুধ কার্ডিওলজিস্টরা দেখেন বা মেডিসিনের ডাক্তাররা দেখেন তা না ওনারা কিছু ওষুধ দিয়ে থাকে এবং এটার বাকি সব ট্রিটমেন্ট প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ট্রিটমেন্টই হচ্ছে ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন যদি ওই দিন থেকেই শুরু করা যায় এবং প্রপার হাসপাতালে রেখে তো দেখা যায় এক থেকে দুই মাসের মধ্যে রুগী মোটামুটি হাঁটা চলাফেরা আবার শুরু করে তো পড়ে থাকার মূল কারণটা হচ্ছে উনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট পায় নেই বা জানে না বা কোথায় যেতে হবে বা সব সময় যে রুগী আমরা বিরতির আগে বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় গেলে সে প্রপার ট্রিটমেন্টটা পাবে আসলে প্রপার প্লেস প্রপার টাইম সবই ইম্পর্টেন্ট একজাক্টলি কারণ সবাই সব কিছু করতে পারে না সবার দ্বারা সব কিছু সম্ভব না সবা সব হাসপাতাল সব ডাক্তার সব রোগে চিকিৎসাও করে না তো রোগীরা হয়তো ভুলবশত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে আর্থিক সমস্যা শেষ হয়ে যায় যখন ফান্ড আর থাকে না সে আর এক পর্যায়ে জানে কিন্তু তারও হয়তো ফান্ডের আর সমস্যা সমস্যা হয় আবার অনেকে ফান্ড থাকলে সময় পারে না কারণ রুগী তো নিজে নিজে হেঁটে যেতে পারে না কারণ সে তো প্যারালাইজড তার আত্মীয় স্বজন নিয়ে যেতে হবে বা ছেলে মেয়েরা তারা হয়তো সময় দিতে আর পারে না কারণ বাবার পিছু অলরেডি এক বছর সময় দিয়ে ফেলেছে তাদের তো লাইফ আছে ঠিক না তো এই জন্য আমাদের জানতে হবে আমি আর আগে বলছিলাম প্রত্যেকটা জিনিসই কোথায় যেতে হবে এই রোগগুলো কে কে ট্রিটমেন্ট করে কয়টা ট্রিটমেন্ট কি জাতীয় ট্রিটমেন্ট কাদের অ্যাচিভমেন্ট কি কতগুলো রুগী ভালো হয়েছে এগুলো আমাদের এখন রিভিউ দেখতে হবে সবাই কি বুঝতে হবে বুঝে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যা কিছু হোক ওনাকে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে রিহ্যাব করা যায় এখনও আমরা আশাবাদী যে উনি হয়তো আগের চেয়ে ইম্প্রুভ হবে আরও চলাফেরা করতে পারবে অন্তত ধরেন হয়তো কারো হাঁটতে পারত না শুয়ে ছিল সে হাঁটতে পারবে বা চলাফেরা করতো হয়তো সে হাতের ফাংশনটা নাও আসতে পারে বা অল্প আসলো ই ডিপেন্ডস অন বাট রিহ্যাবিলিটেশন এমন একটা ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি যেটা মানুষকে প্রায় স্বাভাবিক জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে এই দর্শকের যেমন প্রশ্ন থাকতে পারে আরও যে এক বছর তো অলরেডি পার হয়ে গেছে এখন যদি শুরু করে তাহলেও কি একই রকম ভাবে সে ভালো হতে পারবে কি অবশ্যই অবশ্যই তেমন হবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই তবে হতে পারে বাট হতে পারে কিছুটা ধরেন আমরা যদি এক মাস দুই মাসের মধ্যে পেতাম যে রেজাল্টটা আনা সম্ভব ছিল সেটা হয়তো এখন কম আসবে বাট কিন্তু এই মানে এই নয় যে কিছু হবে হ্যাঁ সময়টা বেশি লাগতে পারে কারণ এখানে ধৈর্য রাখাটাও কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রোক বা যারা প্যারালাইসিস গ্রস্ত রুগী বা শারীরিকভাবে ডিজেবল হুইল চেয়ারে চলতে হয় বা আরেকজনকে অবলম্বন করে বা লাঠি দিয়ে হাঁটতে হয় তাদেরকে ন্যূনতম তিন থেকে চার মাসের প্ল্যান করতে হবে পুনর্বাসনের জন্য সেক্ষেত্রে তিন থেকে চার মাস হসপিটালে থাকারও প্ল্যান করতে হবে যদি এইভাবে করে রুগী আসে প্রত্যেকটা রুগী রেজাল্ট আসে ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে তো আমরা প্রায় রুগী রিভিউ দিচ্ছি ইউটিউব ফেসবুকে আপনারা দেখেন হয়তো বা রুগীরও দেখে যে রুগী রুগীর কথা বলে সে আসলে কি ছিল বর্তমানে কি তো এটা হচ্ছে কি কি জন্য রুগী এখানে যে শুধু কেবল আমাদের সাকসেসনেস ব্যাপারটা তা না এখানে রুগীর রুগীর নিজের চেষ্টা চেষ্টা থাকতে হয় রুগীর লোকজনের লোকজনের ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হয় সময় দিতে হয় এরপরে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার এখানে জড়িত সব মিলেই আসলে একটা অ্যাচিভমেন্ট আছে তারপরেও আমি বলবো যে আমাদের দেশে কিন্তু খরচ ফিজিওথেরাপি করতে রিহ্যাবিলিটেশন করতে যে খরচ সেটা কিন্তু বাইরের অনেক উন্নত দেশে যে খরচ তার চেয়ে অনেক কম অবশ্যই এটা শুধু ইন্ডিয়া ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশে খরচ অনেক কম আর ইন্ডিয়ার খরচের সাথে আমাদের
হোটেল খরচ আছে আসা যাওয়ার অনেক খরচ আছে দেখা যায় যে আমাদের থেকে দ্বিগুণ খরচ ওখানে পড়ে যায় কিন্তু পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের তুলনা আপনি যদি সাবকন্টিনেন্টের কথাই বলেন ইভেন কি মালদ্বীপ আপনি মালদ্বীপের কথা বলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী যত রাষ্ট্র আছে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর বা যে সকল দেশে বাংলাদেশের লোকজন যায় যারা যায় তারা জানে ট্রিটমেন্ট খরচ তাদের তুলনায় আমাদের কত কম সো তারপরেও হয়তো আমাদের রোগীদের হয়তো আর্থিক সমর্থ থাকে না তো এটা হয়তো ইমপ্রুভ হচ্ছে ইনশাআল্লাহ দেখা যাক আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে ফোনটি নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি জয়নাল আবেদিন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জয়নাল আবেদিন খুলনা রুশা থেকে বলছিলাম জি দর্শক সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন সারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন সারের পিছনে এই যে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে ওই ছবির যে বাম পাশে যে পিঠে ব্যথা আমার ঠিক ওই রকমেরই দীর্ঘ প্রায় চার পাঁচ বছর ব্যথা মাঝে মধ্যে একটু ব্যথার ওষুধ খাইলে কমে যায় আবার কিছুদিন পরের থেকে আবার শুরু হয়ে যায় একটা জায়গায় একটা জায়গায় टी फेसबुक ওই কথাগুলো মনে রাখবেন আপনি পরবর্তীতে আবার যেমন ব্যাক মাসেল স্ট্রেনথেনিং এক্সারসাইজ এরপরে হচ্ছে কোর স্টেবিলিটি এক্সারসাইজ তারপরে হচ্ছে ক্যাট এন্ড ক্যামেল এক্সারসাইজ এই কয়েকটা এক্সারসাইজ আপনি শিখে এগুলা করেন এবং ওই যে পয়েন্টার কথা বলছেন যেটা আমার পিছে বলছেন যে যে জায়গাটা ওই জায়গাটাতে কিছু ব্যথার মলম কিনতে পাওয়া যায় যেমন ক্লোফেনাক জেল বা ন্যাপ্রোক্সেন জেল যে কোনো ফার্মেসিতে কিনতে পারবেন ওইখানে কাউরে দিয়ে হালকা করে মালিশ করে একটু गरम शेक दीबें नियमित और एक्सारसाइजगू करें और किचू अरबिक एक्सारसाइज आमन हाँटा हल्का जगिंग हेर सातार काटा एगू पशापाशी कर चेष्टा करें जो एत ना जाए आपके अत एक बद बता चिकित्सक के देखिए अपना के वोने थेपी चिकित्सा नीते हैं पॉइंटा कर ले ठीक हो जाए इनशाला অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় তো পড়েই থাকি বাত ব্যথায় সবাই ভুগছে সামগ্রিকভাবে আমরা বাত ব্যথা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমাদের লাইফ স্টাইলে খুব সংক্ষেপে যদি একটু বলেন যে কেমন হওয়া উচিত আমাদের লাইফ স্টাইল আপনাকে ধন্যবাদ আসলে যে কোনো ব্যথা বেদনা শারীরিক অক্ষমতা বলে কয়ে আসে না আসতে পারে কিন্তু কিছু জিনিস আমরা জানি যেটা যেমন আমরা বলছি বারবার আর্গোনমিক্যাল ভুল বা চলার কাজের চলা ফেরায় বিভিন্ন ভুল যেমন উনি खावर नियम जिन मीडिया दीची जी नीजन 